Sie heißen Niklas Scheer, geboren am 20. Dezember 1993 in Mannheim. Sie wohnen in Mannheim, sind ledig, Schüler seit dem 28. Februar 2012 in Untersuchungshaft in der JVA Mannheim. Sie haben ja gestern erst Ihren ursprünglichen Verteidiger das Mandat entzogen und als neuen Verteidiger Herrn Rechtsanwalt Neudorf gewählt. Seine Vollmacht liegt mir vor. Am 25. Februar 2012 gegen 19 Uhr suchte der Angeklagte den verdeckt ermittelnden Polizeibeamten Peter Bachmann in dessen Wohnung in Mannheim auf, um als Kurier dem vermeintlichen Kunden seines Auftraggebers 200 Gramm Kokain mit einem Verkehrswert von 8000 Euro zu überbringen. Durch einen nicht näher bekannten Umstand wurde der Beamte enttarnt und wollte den Angeklagten festnehmen. Um sich der Festnahme zu entziehen und unerkannt mit den Drogen flüchten zu können, zog der Angeklagte eine Pistole des Kalibers 9 mm und schoss Peter Bachmann damit einmal in die Brust. Peter Bachmann erlitt einen Herzdurchschuss, was zu einem augenblicklichen Versagen des lebenswichtigen Organs und damit zum Tod führte. Der Angeklagte wird somit des Mordes in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer halbautomatischen Selbstladewaffe, in Tatmehrheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben von Betäubungsmitteln, in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln in jeweils als nicht geringer Menge und mit unerlaubtem Führen einer halbautomatischen Selbstladewaffe beschuldigt. Strafbar gemäß § 211. So, nun haben Sie die Anklage gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Herr Vorsitzender, Frau Staatsanwältin, mein Mandant möchte ein Geständnis verlesen. Bitte. Ich räume die Vorwürfe. Da kommen Sie, weiter. Sie schaffen das schon. Die Vorwürfe, die mir zur Last gelegt werden. Zur Last gelegt werden ein... Ich räume die Vorwürfe. Oh, ich kann das nicht. Es ist wohl besser, wenn ich das Geständnis verlese. Nein! Ja, was? Jetzt wollen Sie ein Geständnis ablegen oder nicht? Nein, will ich nicht. Und ich will den auch nicht mehr als meinen Anwalt. Ich will meinen alten Anwalt zurück. Was soll das denn jetzt? Sie haben gestern erst Ihren ersten Verteidiger entbunden, haben einen neuen Verteidiger gewählt. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie hier jetzt mit irgendwelchen Spielchen die Hauptverhandlung verzögern. Nur, dass das schon mal klar ist. Bitte, mein Leben hängt davon ab. Also wirklich, also wirklich. Ich schlage mir hier die ganze Nacht um die Ohren, um mich in diesen Fall einzuarbeiten. Und dann sowas. Ich verstehe ja, dass Sie nervös und unsicher sind, aber wir haben das doch besprochen. Und Sie wissen, dass das Geständnis gut für Sie ist. Ich sag nichts, sondern meinen alten Anwalt. Gibt es dafür auch einen nachvollziehbaren Grund? Ich werde nichts sagen, bevor mein alter Anwalt hier ist. Also so geht's wirklich nicht, oder? Also normalerweise sperre ich mich ja gegen solche Verzögerungstaktiken. Aber Herr Stevens, der ehemalige Verteidiger des Angeklagten, hat ja seine Kanzlei ja ganz in der Nähe. Ich meine, vielleicht hat er ja spontan Zeit, vorbeizukommen. Und wenn es dazu führt, dass der Angeklagte ein Geständnis ablegt, dann wäre es ja ein Anruf wert. Ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Ich habe die Telefonnummer ja auch in der Akte hier. Moment, gerade mal. Aber das ist ja schon ein bisschen Hallo Herr Stevens, Holt hier. Gut, dass ich Sie direkt erreiche. Wir sitzen gerade in der Hauptverhandlung gegen Niklas Scherer. Der, genau der Mann. Der hat gerade seinem neuen Verteidigersmandat entzogen und will Sie plötzlich wieder haben. Naja, jetzt pass mal auf, ich würde Sie dann gegebenenfalls als Pflichtverteidiger beiordnen. Aber bevor ich das tue, wollte ich eben fragen, ob Sie das überhaupt wieder übernehmen würden. Ja? Na naja, jetzt sofort. Ja, wunderbar, gut, danke, bis gleich. Ja, er wird kommen, aber bis er da ist, können wir natürlich nicht weitermachen, nachdem Sie einen Fall der notwendigen Verteidigung, es geht nicht ohne Verteidiger. Wir müssen unterbrechen, Sie können nebenan mit ihm so lange warten. Dann ergeht folgender Beschluss, die Hauptfang wird unterbrochen, Fortsetzung in einer halben Stunde. Na klasse, tolle Vorstellung, wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, dass Sie wissen, was Sie da machen. Und dass Sie sich erinnern, dass Sie nicht... Nur alleine sind. Verdammt nochmal. Das mir, das gibt's ja nicht. Also Niklas, jetzt mal raus mit der Sprache. Was soll das Theater hier? Und dieser Anwalt, der hat mich gezwungen, das hier vorzulesen. Aber ich will das nicht. Ich habe den Kerl doch gar nicht umgebracht. Ja, Mensch Niklas, das ist ein Geständnis. Und, und das haben Sie nicht selbst geschrieben? Nein! Die haben mich gezwungen, das zu unterschreiben. Die wollen mich als Sündenbock. Ja, was ist mit diesem Anwalt? Keine Ahnung, wer der ist. Aber der steht bestimmt auf ihrer Gehaltsliste ganz oben. Der kam gestern zu mir in den Knast und hat mich gezwungen, dass ich ihn als Anwalt nehme. Sie wollen mir sagen, Sie wissen nicht, wer Ihnen diesen Anwalt geschickt hat? Ich bitte Sie, oder wollen Sie es mir nicht sagen? Niklas, Sie müssen mir vertrauen. Ich bin Ihr Anwalt. Ich stehe zu Ihnen, aber jetzt reden Sie endlich mit mir. Ich sag erst, was für meine Freundin Nina in Sicherheit ist. Ja, Mensch, was hat die denn jetzt damit zu tun? Ja, die war auch da. Die hat gesehen, wer der Täter ist. Was? 
Sie hat gesehen, wer da... Also, Entschuldigung, dann ist sie doch eine wichtige Tatzeugin, die wir für den Prozess brauchen. Ja, aber ich wollte Nina nicht in Gefahr bringen. Ich dachte mir, solange niemand weiß, dass sie was gesehen hat, ist sie in Sicherheit. Aber wenn ich jetzt vor Gericht das sage, was denen nicht gefällt, dann ist Nina so oder so dran. Deswegen mauern sie so, hm? Ja, aber ich kann doch nicht auch einfach für zig Jahre ins Gefängnis, obwohl ich nichts getan habe. Aber sie würden auspacken. Ja, aber erst, wenn sie in Sicherheit ist. Gut. Ich kümmere mich drum. Ich werde meinen Ermittler darauf ansetzen, dass wenn... Der fällt mir da ein, der soll sie hierher bringen und in Sicherheit bringen. Warten Sie mal ganz kurz, ich rufe ihn kurz an. Hoffentlich hat er jetzt Zeit. Sven? Du, ich bin's, der Alex. Du, sag mal, hast du kurz Zeit? Ist wirklich ganz dringend. Super. Du, fahr mal bitte in die, wie heißt die Straße? Quirinstraße 134. Quirinstraße 134 zu einer gewissen Nina... Äh, Gersten. Nina Gersten. Genau. Und die bringst du mir bitte hier ins Gericht. Ja, großer Sitzungssaal. Und pass auf, da sind ein paar üble Typen hinter dir her. Alles klar, danke dir Sven, gell? Ciao. Okay, der kümmert sich drum, bringt sie hierher. Und dann werden wir das schon schaukeln, Mensch. Die Hauptverhandlung gegen Niklas Scherer wegen Mordes und anderem wird hiermit fortgesetzt. Dankeschön, Herr Rechtsanwalt als Stevens, dass Sie so kurzfristig wieder eingesprungen sind. Ja, ich habe zwar ein paar Termine verschieben müssen, aber es ging dann schon. Ich bin ja auch in den Fall eingearbeitet. Ich habe Ihnen auch noch die mittlerweile zweite Strafprozessvollmacht also hier mitgebracht. Vollmacht. Nehmen wir zur Akte direkt. Genau. Ja, Gut, bitte. Dankeschön. Also, jetzt haben Sie, was Sie wollen. Machen Sie jetzt Ihre Ankündigung wahr und machen eine Aussage. Ja, dann muss ich das Gericht leider enttäuschen. Na toll. Ja, Frau Staatsanwältin kann ich jetzt auch nichts dafür, aber mein Mandant wird sich gegebenenfalls später äußern. Vor es wird aber keine Einlassungen machen. Gut, können. ist Ihre Entscheidung. Ist auch egal, ich werde Ihnen auch so nachweisen, dass Sie den verdeckten Ermittler erschossen haben. Indizien gibt es ja schließlich genug gegen Sie. Wie zum Beispiel das Erbrochene in der Wohnung des Opfers oder am Opfer selber, das von Ihnen stammt. Ja, Moment mal, also auf diese Spuren brauchen Sie sich nicht allzu viel einbilden, Frau Staatsanwältin. Denn Sie beweisen ja lediglich, dass mein Mandant vielleicht in der Wohnung gewesen ist, aber doch nicht, dass er der Täter ja, Entschuldigung, ist. was soll er denn sonst dort gemacht haben? Kaffee trinken? Ja, aber denken Sie doch mal nach. Selbst wenn er Drogenkurier gewesen nach. sein sollte, was ich also vehement bestreite, das ist doch ein ganz anderes Kaliber Mord. Also die Hintermänner eines Drogenkartells, eines Drogenrings, wenn doch nicht ein halbes Kind damit beauftragen. Ich habe auch gar keinen Auftragsmord unterstellt. Ich habe nur festgestellt, dass er drohte aufzufliegen und deswegen Panik gekriegt hat. Also, Fakt ist, er will nicht aussagen. Dann kann er neben seinem Verteidiger bitte schön Platz nehmen und wir treten in die Beweisaufnahme ein und sprechen als erstes mal mit Ihrer Mutter. Birgitte Scheer, bitte. Ja, nehmen Sie beim Verteidiger Platz. Das ist der da. Falls Sie es nicht mehr wissen. Kann man auch durcheinander kommen. Frau Scherer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier in der Mitte Platz. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Sie wissen, wer was Falsches sagt. Macht sich strafbar. Sie heißen Brigitte Scherer, 43 Jahre alt. Sie wohnen in Mannheim. Sie sind geschieden, kassieren. Und als Mutter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen gar nicht aussagen. Ich lasse meinen Jungen nicht im Stich. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommen konnte, wie Niklas in sowas reingeraten konnte. Seit dem Umzug ist einfach alles schief gelaufen. Wie meinen Sie das? Hat sich Ihr Sohn mit falschen Leuten eingelassen oder wie? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, mein Ex-Mann zahlt keinen Unterhalt. Und aus diesem Grund muss ich in Vollzeit an der Supermarktkasse arbeiten. Aus diesem Grund sind wir ja auch erstmal nach Mannheim-Schönau gezogen. Da war Niklas so 17. Äh, ja, ähm, ich konnte mir die alte Miete einfach nicht mehr erlauben. Das heißt, dann war Ihr Sohn zumindest tagsüber sich weitgehend selbst überlassen, oder wie? Ja, leider. Ich wäre gern öfter für ihn da gewesen, aber ähm, zumal er konnte sich überhaupt nicht einleben. Inwiefern? Ja, ich weiß nicht, ob die anderen Jungs ihn für eingebildet oder verweichlicht gehalten haben. Aber jedes Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, hatte er irgendwo neue Blutergüsse. Einmal hatte er sogar ein richtig blaues Auge. Hat er Ihnen erzählt, wer ihn so zugerichtet hat? Nein, er hat immer nur gemeint, es würde eh nichts ändern. Ich wollte schon die Schulleitung informieren, aber dagegen hat er sich immer gesträubt. Er, er hatte Angst, dass dann alles noch viel schlimmer wird. Naja, aber wegsehen ist doch auch keine Lösung, oder? Nein, natürlich nicht. Aber er war ja dann auch volljährig und dann wollte ich ihm erstmal keine Vorschriften machen. Ich war auch kurz davor, zur Polizei zu gehen. Aber dann ist es mit Niklas von ganz alleine bergauf gegangen. Wie hat sich das geäußert? Er war viel fröhlicher und entspannter. Und das hat nicht nur daran gelegen, dass er mit seiner Freundin Nina zusammengekommen ist. Er hat dann auch den Job als Kellner angenommen. Und von da an habe ich nicht mehr Angst, äh, gedacht, dass er Angst hat. 
Keine blauen Flecken mehr? Nein, mir ist überhaupt nichts mehr aufgefallen. Dann hat der Sohn wohl die richtigen Leute kennengelernt. Oder besser gesagt, die falschen. Ich halte es nämlich für überhaupt keinen Zufall, dass ihr Sohn ausgerechnet in der Kneipe von Martin Weiß angefangen hat zu jobben. Wieso? Weil Martin Weiß aufgrund von diversesten Drogengeschäften äußerst Polizei bekannt ist. Und auch wenn Herr Weiß es die letzten Jahre geschafft hat, seine Weste sauber und weiß zu halten, bin ich absolut davon überzeugt, dass er immer noch ganz dick im Drogengeschäft steckt. Mein Sohn hat mit Drogen nichts zu tun. Da hätte ich doch irgendwann mal was merken müssen. Ja, wie denn? Bitte schön, wenn Sie den ganzen Tag arbeiten müssen. Und das heißt ja auch überhaupt nicht, dass Ihr Sohn selber Drogen nehmen muss. Es reicht schon, dass er eben für Botengänge eingesetzt wurde. Ich meine, Ihr Sohn ist nicht vorbestraft. Er sieht brav und anständig aus. Er ist die Idealbesetzung für einen Drogenkurier. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und als Gegenleistung dürfen die neuen Freunde Ihres Sohnes dafür gesorgt haben, dass er ab sofort in Ruhe gelassen wurde. Mein Sohn ist kein Drogendealer. Nun sag doch auch mal was. Du kannst dir das doch nicht alles gefallen lassen. Ich kann es nicht. Was ist denn nur los mit dir? Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso Ihr Sohn hier nichts sagen will, auf der anderen Seite zweimal einen Verteidiger gewechselt hat? Nein, ich weiß nur, dass er wieder Angst hat. Ich fühle das. Dann lassen Sie uns mal zur Tat selbst kommen. Peter Bachmann, dieser verdeckte Ermittler, er war Familienvater, gerade mal 28 Jahre alt. Letztes Jahr hat er geheiratet. Kurz vor der Geburt seines ersten Sohnes, jetzt war seine Frau wieder schwanger. Und diese Ermittlung gegen den Drogenring, das sollte sein letzter Einsatz als verdeckter Ermittler sein, der Familie zuliebe, wollte er sich dann in den Innendienst versetzen lassen. Sein letztes Lebenszeichen ist ein Anruf, bei dem er seiner Kollegin mitgeteilt hat, dass er auf einen Drogenkurier wartet, der ihm 200 Gramm Kokain liefern sollte. Wenige Minuten später war er tot. Mein Sohn war das nicht. Der war doch die ganze Zeit bei mir. Wo genau war Ach, bei er? Ihnen. Und über welchen Zeitraum? Er war im Wohnzimmer und hat Fernsehen geguckt, so von vier bis acht. Und Sie? Ja, ich auch. Ich habe äh, die ganzen Hausarbeiten erledigt. Was so in der Woche liegen bleibt, Wäsche bügeln, Staubsaugen. Und Ihr Sohn hat während dieser gesamten Zeit die Wohnung tatsächlich nie verlassen? Nein, dazu hatte er doch gar keinen Grund. Also bitte, auch wenn Sie Ihren Sohn lieben, es bringt doch nichts, uns hier irgendwelche Lügengeschichten aufzutischen. Damit machen Sie sich doch nur selber strafbar. Mein Sohn ist kein Drogendealer. Nun sag doch auch mal was. Wir wissen doch beide, dass du das nicht getan hast. Hat der Angeklagte Ihnen gegenüber Angaben zum Tatabend gemacht? Also mir gegenüber hat er nichts gesagt, Herr Vorsitzender. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass er der Täter ist. Ich meine, man hat bei seiner Festnahme, hat man doch weder Schmauchspuren an seinen Händen gefunden, noch hat man die Tatwaffe gefunden. Und ich kann mir auch nicht erklären, warum. Aber ich gehe davon aus, dass mein Mandant einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und er ist wahrscheinlich dann irgendwie über diese Leiche gestolpert, hat die gesehen. Und aufgrund des grausigen Anblicks hat er sich übergeben müssen. Herr Kollege, es ist doch natürlich kein Wunder, dass bei Ihrem Mandanten keine Schmauchspuren gefunden wurden, weil er erst drei Tage nach der Tat festgenommen worden ist. Das ist ja richtig. Man hatte zwar die Spuren am Tatort, aber weil der Angeklagte bisher polizeilich in keiner Weise in Erscheinung getreten ist, gab es keinerlei... Ja, keinerlei Anknüpfungspunkte, keinerlei Vergleichsmaterial. Und man hatte eigentlich nichts außer diesem Phantombild, das mit der Hilfe äh, der Nachbarin des Opfers angefertigt wurde. Naja, so besonders präzise ist es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde auch, da muss man schon zwei-, dreimal hinsehen, um da irgendeine Ähnlichkeit mit meinem Mandanten zu konstruieren. Also entschuldigen Sie mal, ist, natürlich ist da eine Ähnlichkeit also vorhanden. Nicht umsonst bitte. hat ihn ja auch ein Kollege bei einer Routinekontrolle äh, in der Kneipe von Martin Weiß, wo der Angeklagte auch gearbeitet hat, wiedererkannt. Also ich weiß nicht, ob mein Mandant jetzt irgendwie als Drogenkurier oder sonst was da tätig war. Ich weiß es einfach nicht. Aber eins weiß ich sicher. Das Opfer war als verdeckter Ermittler an einer ganz großen Aktion dran. Ja, die wollten an die Hintermänner eines Drogenrings kommen. Da wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass dieser verdeckte Ermittler sein, seine ganze Tarnung aufgibt für einen einfachen Handlanger, der ein paar Drogen, der 200 Gramm, was ist es schon, da vorbeibringt. Das hätte doch das ganze Unternehmen gefährdet, Frau Staatsanwältin. Da muss ich auch gar nicht selber zu erkennen gegeben haben. Vielleicht wurde er ja enttarnt. Wie auch immer. Jedenfalls war da noch dieser Anruf kurz vor der Tatzeit, den der Angeklagte bekommen hat von seinem Chef. Und äh, durch den hat er vermutlich erfahren, dass es sich bei diesem Kunden, zu dem er ja dann auf dem Weg war, um einen verdeckten Ermittler gehandelt hat. Und wer weiß, vielleicht hat ihm sein Chef ja auch gleich noch beauftragt, diesen verdeckten Ermittler zu erschießen. Mein Sohn ist doch kein Auftragskiller. Ganz genau. Und ich würde auch mal sagen, bleiben Sie doch endlich mal bei dem, was Sie beweisen können, Frau Kollegin. Also wenn Tut Ihr Sohn doch. tatsächlich die ganze Zeit zu Hause war... Dann hätten Sie ja doch eigentlich den Anruf mitbekommen müssen. Ja, natürlich. Und worum ging es denn da? Keine Ahnung. Ich wollte nicht unhöflich sein und bin eine Minute aus dem Zimmer gegangen. Aber glauben Sie mir, mein Sohn ist kein Killer. Nun sag doch mal endlich was. Warum lässt du dir das alles gefallen? Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. 
Mir schon klar, weshalb Sie sich dazu nicht äußern wollen. Weil alles, was Sie dazu beitragen könnten, noch einem Geständnis gleich käme. Und das bedeutet für Sie eine Freiheitsstrafe. Nur um die kommen Sie ohnehin nicht rum. Noch Fragen an die Mutter? Keine, Keine. Fragen, Ich entlasse Sie noch nicht als Zeugin. Das ist weder ausgestanden noch ganz alles beantwortet. Nehmen Sie hinten Platz, bitte schön. Martin Weiß. Also Martin Weiß ist der Typ aus der Kneipe. Guten Tag, Herr Weiß. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ich muss belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Okay. Das ist klar, oder? Ja. Sie heißen Martin Weiß, 35 Jahre alt. Sie wohnen in Mannheim. Sie sind lediger Gastwirt. Verwandt, Verschwäge mit dem Angeklagten Nein. sind Sie nicht. Der Angeklagte soll einen verdeckten Ermittler am 25. Februar abends um 19 Uhr in seiner Wohnung aufgesucht und erschossen haben. Das kann ich mir bei Niklas wirklich nicht vorstellen. Mhm. Jetzt bekam er um kurz vor 7 Uhr abends einen Anruf, und zwar von Ihrem Handy aus. Ja, ich habe ihn angerufen gefragt, ob er bei mir in der Kneipe aushelfen kann. Ja, das hat er auch getan. Ja. Und wie hat er gewirkt auf Sie? War er anders als sonst? Ganz normal, also wie immer. Ja. Ganz relaxed, guten Spruch auf den Lippen. Puh, der Junge ist okay, der macht keinen Scheiß. Sehen Sie, sein Chef glaubt auch nicht, dass er sowas macht. Nee, da war immer pünktlich und ordentlich in der Kneipe. Also verstehe auch gar nicht, warum der angeklagt ist hier. Was wissen Sie denn über sein Privatleben? Ja, privat haben wir nicht viel geredet, aber der nimmt bestimmt keine Drogen. Also glaubt, er hat nur seinen Sport und Musik und seine Freundin Nina, die hat er im Kopf. Ja. Mein Name ist Sven Roth, ich bin Privatermittler. Herr Stevens, der Anwalt Ihres Freundes schickt mich. Ich bin auf Ihrer Seite, warten Sie, ich halte meinen Ausweis vor den Türspion. Niklas hat vor, auszupacken, aber erst wenn Sie in Sicherheit sind. Also bitte machen Sie auf. Okay. Wie, wie geht's nicht? Wir werden Sie gleich selber sehen, aber wir sollten uns beeilen. Wieso? Ich weiß nicht, mit wem Ihr Freund Stress hat, aber derjenige müsste mittlerweile mitgekriegt haben, dass, dass er auspacken will. Und das beste Druckmittel, äh, um ihn zum Schweigen zu bringen, sind nun Sie. Äh, bitte ziehen Sie was an. Du Scheiße. Erwarten Sie Freunde? Nein. Zwei Typen in Sonnenbrillen und breiten Schultern? Mhm. Dann, wir müssen weg hier. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Äh, die war im Keller. Ganz schnell los. Sie sind doch keineswegs so harmlos, wie Sie uns hier das vorspielen wollen. Ihre Kneipe, das ist doch nur Tarnung. Was das soll... wahre Geld, das verdienen oder bekommen, besser gesagt, Sie doch über Ihre Drogengeschäfte. Was soll das denn jetzt? Na, Entschuldigung, jetzt stellen Sie sich doch nicht dümmer, als Sie sind. Sie sind mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten vorbestraft, oder? Ja, für meine Vergangenheit kann ich nichts, aber das ist doch lange her, Mensch. Ja. Mit Drogen habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin Kneipier jetzt. Ich verdiene sauber mein Geld. Ja, natürlich. Ja. Ja, wir haben genug Razzien bei uns gehabt in der Kneipe. Vier, fünf, sechs Mal. Ist was gefunden worden? Nein, seit Jahren nicht. Was keine Drogen mehr gibt bei mir? Nur weil Sie seit ein paar Jahren schaffen, Ihre Weste sauber zu halten, heißt das noch lange nicht, dass Sie sich aus dem Drogengeschäft zurückgezogen haben. Hat der Angeklagte als Drogenkurier für Sie gearbeitet? Hat er so einen Scheiß behauptet oder Nein, was? natürlich nicht. Dass bei mir immer diese Drogenvergangenheit rausgekramt wird. Na ja. Das kann ich einfach nicht mehr hören, den ganzen Scheiß. Das dürfen Sie sich nicht Müssen wundern. So, der verdeckte Ermittler, der Herr Bachmann, der stand ganz am Anfang einer verdeckten Ermittlung gegen die organisierte Drogenkriminalität. Ja? Kurz vor seinem Tod hat er eine Kollegin angerufen und hat mitgeteilt, dass er einen Boten mit 200 Gramm Kokain erwarte. Ja, und dann meinen Sie, das kam von mir jetzt, oder was? Zumindest ist es schon mal klar, dass der Angeklagte der angekündigte Drogenkurier war. Und ich bin mir absolut sicher, das dass Sie ihn in die Wohnung des verdeckten Ermittlers geschickt haben. Alles nur lächerlich, das können Sie überhaupt gar nicht belegen. Ja. Haben Sie Drogen in der Wohnung gefunden? Leider nein. Ja, sehen Sie. Aber das Geld war immerhin auch noch da. Was bedeutet, dass der Deal offensichtlich nicht zustande gekommen ist, was wahrscheinlich mit Ihrem Anruf vorher zu tun hat. Sie hatten doch irgendwie die Identität des verdeckten Ermittlers rausgekriegt. Und? Ach. Haben Sie sie dem Angeklagten mitgeteilt? Ach, das, sie haben haben Sie ihn beauftragt, den verdeckten Ermittler zu erschießen? Völliger Quatsch. Sie haben doch selbst gesagt, dass der Typ erst kurz ermittelt hat, ja? Sie konnten doch gar nicht wissen, wie viel der Ermittler schon rausgefunden hat und ob er Ihnen gefährlich werden konnte. Ach, jetzt erzählen Sie keine Märchen. Bleiben Sie bei der Wahrheit, ja? Als der Mord geschah, habe ich die Personalpläne geschrieben. Deshalb habe ich Niklas auch angerufen. Das ist die Wahrheit. Hat er an dem Abend denn dann auch gearbeitet? Ja, natürlich, ich war ja so abgemacht. Ja, und wie war er da drauf? Völlig normal. Das hätte ich, hätte ich ihm nur angemerkt, wenn er jemanden umgebracht hätte an dem Tag. Noch Fragen an den Zeugen? Bringt nichts. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen bitte auch hinten Platz. Vielleicht kann uns die Nachbarin des Opfers weiterhelfen. Angela Körtig, bitte. Guten Tag, Frau Körtig. Nehmen Sie einfach hier vorne Platz. Zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie ja. heißen Angela Körtig, 50 Jahre alt. Sie wohnen in Mannheim. Sie sind Hausfrau, verheiratet. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mehr angeklagt. Nein. 
Der Angeklagte soll Peter Bachmann, den verdeckten Ermittler, in seiner Wohnung aufgesucht und erschossen haben. Ja, der Herr Bachmann, das war ja mein Nachbar. Ich hätte ja im Leben nie gedacht, dass das ein verdeckter Ermittler ist. Deswegen nennt man es ja auch verdeckt. Ja, ich bin ja voll auf den reingefallen. Der hat mir seine Gehaltsnachweise gezeigt, die angeblichen. Ich habe gedacht, er arbeitet in der Versicherung. Und ich finde es eine ganz schöne Frechheit, dass die Polizei mir nicht als Vermieterin sagt, was da los ist bei mir im Haus. Da sind Verbrecher reingekommen eventuell. Ich wusste gar nicht, was da los ist. Das ist alles, was jetzt sehr aufregend war. Keine Frage, aber... Ich würde trotzdem gerne jetzt über Ihre Beobachtungen vom Tatabend sprechen. Das war so. Den jungen Mann da habe ich gesehen, als er geklingelt hat an der Wohnung von meinem Mieter. Und er ist in die Wohnung reingegangen und er hatte einen Rucksack auf. Ja, in dem vermutlich das Kokain war. Wann war das? So kurz vor sieben. Ich frage das deswegen, weil um fünf vor sieben hat das Opfer noch mit einer Kollegin telefoniert. Und es gibt einen Mitschnitt von diesem Telefonat. Wir hören uns das mal an. Es ergibt folgender Beschluss. Der Mitschnitt des Telefonats wird abgespielt. Der erste Kontakt hat geklappt. Die Leute vertrauen mir offenbar. Ich konnte nämlich 200 Gramm Koks für 8000 bestellen. Die sollen mir jetzt gleich ein Kurier namens Johnny vorbeibringen. Okay, warte mal ganz kurz. Okay, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir einen Johnny im System gehabt hätten. Das ist wahrscheinlich sein Deckname. Seid halt wollen dich, okay? Hey, bleib locker. Im Viertel hier kennt mich keiner. Ich zieh das Geschäft durch wie besprochen. Dann kommen wir vielleicht in die Hintermänner ran. Es geht los. Shit, ich melde mich, wenn er dir vorbei ist. Das war das letzte Lebenszeichen des Ermittlers. Als der Angeklagte in der Wohnung war, muss es zu einer Situation gekommen sein, in der die wahre Identität des verdeckten Ermittlers aufgeflogen ist. Und der Angeklagte hatte wohl offensichtlich Angst, festgenommen zu werden und hat geschossen. Was haben Sie denn außer der Ankunft des Angeklagten noch mitbekommen, noch gehört? Oder können Sie sagen, wie lange er da war? Also gesehen habe ich nichts mehr, weil als der da in die Wohnung gegangen ist und die Tür zu war, bin ich nämlich schnell in mein Schlafzimmer gegangen. Das grenzt nämlich genau an die Nachbarwohnung, das heißt ans Wohnzimmer vom Herrn Bachmann. Das heißt ja mal so gelauscht. Ja, mhm. muss doch gucken, was los ist mit meinen Mietern, ob die vertrauenswürdig sind oder nicht. Und in dem Fall war es ja wohl auch ganz gut, dass ich aufgepasst habe. Und hab, was haben Sie da vom, von der anderen Seite der Wand mitbekommen? Ja, zuerst habe ich eigentlich gar nichts gehört. Die waren so leise und haben gemurmelt. Aber dann ist immer lauter geworden, die Stimmen. Und dann habe ich nur jemand sagen hören, sie sind festgenommen und dann gab es einen lauten, lauten Knall und ich habe mich zu Tod erschrocken. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen und dann bin ich aber in die Küche gerannt und habe mich hinterm Küchenschrank versteckt. Haben Sie dann sonst noch was mitbekommen, noch weiter Stimmen, Schritte und sowas? Eigentlich nichts mehr, weil ich bin ja dann ja, fast fünf Minuten hinter der Schranktür gestanden und habe mir die Ohren zugehalten. Ich habe mir dann erst nach... Ja, so fünf Minuten getraut, ans Telefon zu gehen und Polizei zu rufen. Sie haben also nicht gesehen, ob jemand nach meinem Mandanten diese Wohnung betreten hat. Und Sie haben aber auch nicht gesehen, ob vor dem Schuss mein Mandant die Wohnung wieder verlassen hat. Definitiv nicht, nein. Na, dann zeigt doch die Aussage nur eins, mein Mandant war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich wiederhole mich, Frau Staatsanwältin. Ja, und warum gibt Ihr Mandant dann nicht einfach zu, dass er in der Wohnung war, wenn er nicht der Mörder war, anstatt hier die ganze Zeit zu mauern? Mein Mandant hat leider seine Gründe dafür. Ja, das hilft uns jetzt weiter. 